హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ డిజిటల్ విద్య నుండి ఈరోజు మనము తెలుసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చి ఇది ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్ లెసన్ చూసుంటే మనం లాస్ట్లో ఒక మాట చెప్పాము ఈ బేసిక్ టూల్స్ అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ అండ్ ఆటోమేటిక్ టూల్స్ గురించి వేరే లెసన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము అని చెప్పాము ఎందుకంటే బేసిక్గా నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన అడ్వైజ్ ఏంటంటే యూట్యూబ్లో ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే లైక్ యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు వర్కింగ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు అంత లెంతి వీడియో చూడరు దానివల్ల మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పినందువల్ల నేను ప్రతి లెసన్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను కానీ ఇక్కడ దురదృష్టం ఏంటంటే ఎంత కంప్రెస్ చేసినా కానీ మినిమం ఒక వీడియో టెన్ మినిట్స్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఎందుకంటే మనకి క్లాసెస్ మీరు అమీర్పేట అవ్వచ్చు లేదంటే కొకట్పల్లి దిల్సుగర్ ఏదైనా ఒక ప్లేస్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి మీరు ఒక ఫోటోషాప్ అవ్వచ్చు లేదంటే వర్డ్ ప్రెస్ అవ్వచ్చు బూట్స్ ట్రాప్ అవ్వచ్చు వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీరు క్లాస్లో కూర్చోవాలి అంటే వన్ అవర్ క్లాసు ప్రతిరోజు థర్టీ డేస్ కూర్చుంటే తప్ప ఫోటోషాప్ కాదు అంటే ఫోటోషాప్ అనే కాదు ఎనీ స్మాల్ అప్లికేషన్ అలాంటిది ఈ కంప్లీట్ ఫోటోషాప్ని థర్టీన్ క్లాసెస్ అది కూడా థర్టీ క్లాసెస్ అది కూడా టెన్ మినిట్స్ వీడియోస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం మ్యాక్సిమం కంప్రెస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అంటే ఎక్కువ అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా బేసిక్ యూజ్ఫుల్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టిల్ ప్రతి వీడియో మనకి డ్యూరేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం టెన్ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం కంప్రెస్ చేస్తున్నాము సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో బేసిక్ టూల్స్ అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ అని కూడా పిలవచ్చు లేదంటే క్విక్ సెలెక్షన్ అని కూడా పిలవచ్చు సో ఈ టూల్స్ గురించి మనం ఫోకస్ చేస్తాం అంటే ఈ మిగతా టాపిక్స్ మనం ప్రీవియస్ లెసన్లో చెప్పాను అసలు సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి మేకింగ్ సేవింగ్ ఛానల్ ఓబరియు ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ పార్ట్ టూలో ఈ కేటగిరీ అనేది మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఓకే ఫైన్ కానీ ఈ టూల్ అదే సారీ ఈ పార్ట్ లేక డైరెక్ట్గా జంప్ అయ్యే ముందు అసలు బేసిక్ టూల్స్లో ఎన్ని కేటగిరీస్ అడ్వాన్స్ అంటే ఏంటి ఆటోమేటిక్ ఎన్ అంటే ఏంటి ఒక్కొక్క కేటగిరీలో మనకున్న టూల్స్ ఏంటి వాటి యొక్క షార్ట్ కట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఓకే సో ఈ స్క్రీన్ నేను ఒక్కసారి క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఫైన్ ఇక్కడ చూడండి ఈ స్క్రీన్ ఎలా ఉందో లెసన్ ఫైవ్లో పార్ట్ టూ ఓవర్ యూ ఆఫ్ ది సెలెక్షన్ టూల్స్ అని ఉంది దీంట్లో మనకి బేసిక్లో మనకి బేసిక్గా మనకి ఈ ఫోర్ టూల్స్ వస్తాయండి రెక్టాంగిల్ మార్క్ యూ ఎలిపాటికల్ మార్క్ యూ మరి షార్ట్ కట్ ఏంటి అని ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ఇక్కడే మీరు మెన్షన్ చేశాను చూడండి ఎం అనేది షార్ట్ కట్ మరి రెండు టూల్స్కి ఎం యూజ్ చేశారు కదా మరి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే మనకి దాని గురించి ఇంతకుముందు లెసన్ నెంబర్ ఫైవ్లోనే ఫస్ట్ పార్ట్లో చెప్పాను సైక్లింగ్ గురించి చెప్పాను ఓకే ఆ వీడియోని ఒకసారి చూస్తే మీకు ఒకే కీని టూ టైమ్స్ ఎలా ప్రెస్ చేయాలి షిఫ్ట్ ద్వారానో లేదంటే ఆల్ట్ ద్వారా లేదంటే రైట్ క్లిక్ ద్వారా త్రీ మెథడ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒక్కసారి మీరు ఆ వీడియో చూడండి సో దట్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు అవి ఆటోమేటిక్గా ఆ లెసన్ మీకు డెఫినెట్గా క్లారిఫై చేస్తుంది ఈ సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చి అడ్వాన్స్డ్ సెలెక్షన్ టూల్స్ ఓకే దీంట్లో మీకు లాసో టూల్స్ పాలిగన్ లాసో ఇంకొకటి ఇది ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ సారీ ఇక్కడ జీరో త్రీ అనే మిస్ అయింది ఆల్రెడీ నేను సోర్స్ ఫైల్ లేదు ఇది జేపీజీ సో ఇక్కడ మీకు క్విక్ సెలెక్షన్ టూలు మ్యాజిక్ వన్ టూలు ఓకే సో ఈ లెసన్ నేను ఒక్కసారి ఈ స్క్రీన్ని ఒక్కసారి క్లోజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ సేమ్ ప్రతి లెసన్లో నేను స్టూడెంట్స్తో కానీ వర్కింగ్ పీపుల్తో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అడుగుతుంటాను సో దట్ మీకంటూ మీకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఒక సెకండ్ లేదంటే టూ సెకండ్స్ గ్యాప్ తీసుకోండి అసలు సెలెక్షన్ టూల్స్ ఎన్ని కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు ఆ కేటగిరీ నేమ్స్ ఏంటి ఈచ్ కేటగిరీలో ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి ఆ టూల్స్ యొక్క షార్ట్ కట్స్ ఏంటి సో మీకు మీరు ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకోండి ఒక ప్రశ్నించుకొని ఆన్సర్ కూడా మీరు నాకు చెప్పండి నాకంటే మీకు తెలుసు మీకు మీరు చెప్పుకోవడమే నాకు చెప్పడం అనమాట ఫైన్ నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఈ సెలెక్షన్ టూల్స్ అనేది బేసిక్గా త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా ఎడో వాళ్ళు డివైడ్ చేసి ఫోటోషాప్లో ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చి బేసిక్ టూల్స్ అంటే మనకు త్రీ డీ మ్యాక్స్ వాటిల్లో బేసిక్ ప్రిమిటివ్స్ అడ్వాన్స్డ్ అంటే కాంపౌండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నట్టు బేసిక్ అంటే ఏంటి ఒక జనరల్ షేప్స్ అంటే రెక్టాంగిల్ సర్కిల్ రోజు కాలమ్స్ వీటిని చాలా బేసిక్ సెలెక్షన్స్ అంటారు కానీ కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్లో మీరు డ్రెస్ కానీ లేదంటే ఒక బిల్డింగ్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక మౌస్ పిక్చర్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక ట్రీ అవ్వచ్చు ఒక ఎనిమల్ అవ్వచ్చు అలాంటి పిక్
ఓకే థర్డ్ వచ్చి ఇంకొక ఫ్యామిలీ ఉంది అది ఇంకా పవర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ సో వాళ్ళ పేర్లు నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ఫన్నీగా చెప్తున్నాను అది ఆటోమేటిక్ సెలక్షన్ టూల్స్ అంటారు ఓకే ఆటోమేటిక్ సెలక్షన్ టూల్స్ అంటే లైక్ క్విక్ సెలక్షన్ టూలు లేదంటే మ్యాజిక్ వన్ టూలు టోటల్గా మనకి త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అనేది చాలా ముఖ్యం బేసిక్ అడ్వాన్స్ ఆటోమేటిక్ బేసిక్లో ఒక ఫోర్ ఉంటాయి అడ్వాన్స్లో ఒక త్రీ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్లో ఒక టూ టూల్స్ సో అవి ఒక ఫోర్ ప్లస్ ఇవి ఒక ఫైవ్ ఓకే టోటల్ నైన్ టూల్స్ నైన్ టూల్స్ అనేది బేసిక్గా సెలక్షన్ టూల్స్ కానీ ఫోటోషాప్ ఆల్రెడీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి వర్కింగ్ పీపుల్ ఎవరన్నా ఈ వీడియోని చూస్తున్నప్పుడు ఇదేంటి మరి పెన్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా దాని గురించి మీరు మాట్లాడలేదేంటి అనవచ్చు కానీ ఇక్కడ సింగిల్ షాట్ డబల్ షాట్ అనేది అంటే సింగిల్ షాట్ అంటే ఏంటి ఎట్ ఎ టైం మీకు సెలక్షన్ క్రియేట్ అయ్యే మెథడ్ని సింగిల్ షాట్ అంటారు డబల్ షాట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు పెన్ టూల్తో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని పర్టికులర్ ఏరియాని డ్రా చేసినప్పుడు సెలక్షన్ అన్నకూడదు ఇక్కడ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పాత్ని సెలక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనం ఇంకొక స్టెప్ అంటే ఇంకొక కమాండ్ని యూజ్ చేయాలి అది కంట్రోల్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు రైట్ క్లిక్ మేక్ సెలెక్షన్ అవ్వచ్చు లేదంటే పాత్స్ అనే ఒక ప్యానల్ మనకు పంతొమ్మిది మంది గ్రూప్లో ఇంకొక ప్యానల్ ఉన్నాడు అతని పర్సన్ ఆ పర్సన్ పేరు వచ్చి పాత్స్ అంటారు అంటే ఒక పాత్ని సెలక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి ఇంకొక మెథడ్ ఇంకొక కమాండ్ వాడాలి కానీ ఈ త్రీ కేటగిరీస్లో మీ కమాండ్స్ ఏం లేవండి డైరెక్ట్గా మీరు ఒక పిక్చర్ని ఓపెన్ చేసి ఈ మీకు ఏ పోర్షన్ కావాలంటే ఆ పోర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ నుండి ఇంకొక డాక్యుమెంట్కి లేదా సేమ్ డాక్యుమెంట్లో ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ చేసే మెథడ్కి మనం యూజ్ చేసే కేటగిరీ వచ్చి సెలక్షన్ టూల్స్ ఓకే ఫైన్ సో మీకు ఈ పెన్ టూల్స్ అనేది సెలక్షన్ కేటగిరీ కిందకి రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ బేసిక్గా ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఇదేంటంటే పాత్స్ అంటే బేసిక్గా పాత్ అంటే నథింగ్ బట్ అ వెక్టర్ రాస్టర్కి వెక్టర్కి నేను మేబీ ఒక ట్యూటోరియల్ ఆల్రెడీ ఉండొచ్చు లేదంటే ఫ్యూచర్లో దాని గురించి ఒక లెసన్ డెఫినెట్గా ప్లాన్ చేస్తాను రాస్టర్ గ్రాఫిక్స్ వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ అనే దాని గురించి అప్పుడు ప్రాబబ్లీ నేను ఇవి పాత్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫైన్ సో ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మనకి సెలక్షన్ టైప్స్ త్రీ కేటగిరీస్ వాటిల్లో బేసిక్ అడ్వాన్స్ ఆటోమేటిక్ బేసిక్లో ఫోర్ అడ్వాన్స్లో త్రీ ఆటోమేటిక్లో టూ టూల్స్ ఉన్నాయి ఫైన్ సో ఈ బేసిక్ టూల్స్లో ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ గురించి చూద్దాం ఓకే ఫైన్ ఈ రెక్టాంగిల్ టూల్స్లో ఇవి పైన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఆప్షన్స్ చాలా ముఖ్యమైన ఆప్షన్స్ ఇవి ప్రతి టూల్కి ఈ ఆప్షన్స్ మీ మీద మీరు కొంత టైం స్పెండ్ చేసి వీటి మీద కొంచెం కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీకు మీ వర్క్ ఫ్లో అనేది చాలా స్మూత్ ఉంటుంది వీటిల్లో ప్రతిదీ మీకు ఉపయోగపడే ఆప్షనే వీటిల్లో ఏది కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు ఎందుకు ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనకు అవసరం లేదు కదా మనం రియల్ టైంలో ఎప్పుడు ఇన్ని ఆప్షన్స్ వాడట్లేదు కదా అని అంటే ప్రాబబ్లీ మీకు అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాలేదు లేదంటే మీరు అలాంటి ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేయకపోవడం వల్ల మీకు ఆప్షన్స్ తెలియట్లేదు బట్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్లీ ఈ ఆప్షన్స్ మీకు రియల్ టైంలో చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఫైన్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఒక వర్డ్ ప్రెస్కి ఒక థీమ్ డెవలప్ చేయాలి ఈ థీమ్లో ఎస్పెషల్లీ మీకు ప్రతి వెబ్సైట్లో కొన్ని బాడీ పార్ట్స్ మన హ్యూమన్స్ కదా పార్ట్స్ ఉన్నట్టు హెడ్ బాడీ పుట్టర్ అన్నట్టు వెబ్సైట్కి కూడా మీకు కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే టాప్ సైడ్లో లోగో ఏరియా నెక్స్ట్ బ్యానర్ ఏరియా నెక్స్ట్ బాడీ ఏరియా నెక్స్ట్ ఫుట్టర్ ఏరియా అన్నట్టు ఈ బాడీ ఏరియాలో మీరు కొన్ని వెబ్సైట్ చూడండి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అనేది మీకు బాడీలో పెడతారు అంటే వెబ్ డిజైనింగ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ యూట్యూబ్ మార్కెటింగ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఫోర్ అనేటి సేమ్ సైజులో ఉంటాయి ఒకదానికి ఇంకోదానికి మధ్య కూడా సేమ్ గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోటోషాప్లో ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ లైక్ ఈ డిజిటల్ విద్య అనేది డాట్ కామ్ అనేది చూస్తున్నాను ఈ సెలక్షన్ టూల్తో ఇలా డ్రా చేశానండి ఇది సెలక్షన్ టూల్ సారీ ఇలా డ్రా చేశాను మరి ఇంకొక సెలక్షన్ నేను డ్రా చేయాలి అదే సైజులో ఉండాలి ఒకసారి డ్రా చేయండి వచ్చిందా సేమ్ సైజ్ మళ్ళీ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ప్రాబ్లం పెంచుకోవాలి కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఏరియా అనమాట అంటే ఒకే టైప్ ఆఫ్ సెలక్షన్ను మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు డ్రా చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ మీకు స్టైల్స్ అనేటివి బాగా ఉపయోగపడతాయి సో ఇక్కడ నార్మల్ ఉంది నార్మల్ ఉంది అన్నప్పుడు బేసిక్గా క్లిక్ చేసి మీరు డ్రాక్ చేయొచ్చు మీకు ఎంత విడ్త్ కావాలి ఎంత హైట్ కావాలనేది ఆటోమేటిక్గా మీరు డ్రా చేసే కొంది అది ఎక్స్పాండ్ లేదంటే మౌస్
ఇది వండర్ఫుల్ ఆప్షన్ ఈ రిఫైన్ అనేది ఓకే ఫైన్ అంటే ఈ ప్రతి ఆప్షన్కి వండర్ఫుల్ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ స్ట్రెంగ్స్ గురించి మనం కానీ తెలిసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ టూల్స్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్టివిటీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది ఫైన్ సో ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో ఈ ప్రతి టూల్కి ఉన్న ఆప్షన్స్ అంటే ఈ సెలెక్షన్ టూల్స్లో ఒక్క సెకండ్ మీరు ఇక్కడ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఈ టూల్స్లో ఈ యాంటీ ఎలియాజ్ అనేది ఒకటి ఉంది అది ప్రజెంట్ డీయాక్టివేట్ ఉంది అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి యాక్టివేట్ అయింది మరి దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి యాక్టివేట్ ఉంది మరి దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి డీయాక్టివేట్ ఉంది అంటే మీరు ఏ టూల్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో ఏ ఎలా ఏ ఆప్షన్స్ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ డీయాక్టివేట్ అవుతున్నాయి అనేది ఫస్ట్ మీరు కొంత టైం స్పెండ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేసి మీకు మీరు ఓన్గా ఒక చిన్న నోట్స్ సమ్మరీని మీరు తయారు చేసుకోండి సో ఈ ప్రతి టూల్కి ఎందుకు అది డీయాక్టివేట్ అవుతుంది దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది నేను ఇంకొక సెషన్లో చెప్తాను ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో ఇది లాస్ ఈ కేటగిరీని ఆటోమేటిక్ సెలెక్షన్ ఈ కేటగిరీని ఆటో సారీ అడ్వాన్స్డ్ సెలెక్షన్ ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీని బేసిక్ టూల్స్ అంటారు ఓకే మరి ఒకసారి ఆ స్క్రీన్ షాట్ని దీన్ని కంపేర్ చేసి చూద్దామా సో ఓవర్ యూ ఆఫ్ ది టూల్స్ పార్ట్ త్రీ ఇక్కడ చూడండి బేసిక్లో రెక్టాంగులర్ మార్క్ ఎలిపాటికల్ మార్క్ సింగిల్ రో సింగిల్ కాలమ్ లాసో టూల్ పాలిగన్ టూల్ మ్యాగ్నెటిక్ టూల్ క్విక్ సెలెక్షన్ మ్యాజిక్ వండ్ ఓకే ఫైన్ ఈ రెండు డాక్యుమెంట్స్ నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి ఫైల్లో న్యూ ఈసారి కొంచెం సైజ్ పెంచదాం ప్రాబబ్లీ ఒక నైన్ హండ్రెడ్ అనే పిక్సెల్స్ తీసుకొని దీన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను ఫైన్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెలెక్షన్ అనేది ఒకటి డ్రా చేశాను మరి ఎందుకు ఇది నాకు ఎంత సైజులో కావాలంటే అంత సైజులో రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనేది యాక్టివేట్లో ఉంది ఒక్కసారి నార్మల్కి వెళ్తే మీరు సో మీరు మీకు ఎంత సైజు కావాలనో అంత సైజు డ్రా చేయొచ్చు ఓకే ఈ దీన్ని స్క్వయర్ అంటారు దీన్ని రెక్టాంగిల్ అంటారు లేదు మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సైజ్ సైజు నార్మల్లో ఉన్నప్పుడు క్లిక్ చేసి డ్రా డ్రాక్ చేస్తే రెక్టాంగిల్ వస్తుంది మరి స్క్వయర్ కావాలంటే క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ షిఫ్ట్ని కానీ మీరు హోల్డ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ కరెంట్ సెలెక్షన్ ప్రజెంట్ చూడండి ఇది రెక్టాంగిల్ ఉంది నేను షిఫ్ట్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఈ కీబోర్డ్లో హోల్డ్ చేస్తున్నాను ప్రాబ్లం మీకు అది ఇక్కడ కనపడకపోవచ్చు హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఏమవుతుందో చూడండి చూడండి స్క్వేర్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఓకే మరి ఈ ఈ నెక్స్ట్ ఎలిపాటికల్ చూడండి రావట్లేదు మరి మీరు గెస్ చేయండి ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఈ సబ్ట్రాక్ట్ మోడ్ అనేది యాక్టివేట్ అయి ఉంది ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది ఎలిప్స్ ఫైన్ మరి ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్ సర్కిల్ కావాలి మీకు ఆన్సర్ తెలిసి ఉండొచ్చు డ్రాక్ చేసేటప్పుడు షిఫ్ట్ అనే కీని మీరు కానీ హోల్డ్ చేసినట్లయితే ఆ ప్రజెంట్ కరెంట్ ఆ కరెంట్ సెలెక్షన్ ఎగ్జాక్ట్గా సర్కిల్ లేకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ సెలెక్షన్స్ అన్నిటినీ ఒక్కసారి రిమూవ్ చేద్దామా డీసెలెక్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ సింగిల్ రో ఇది సింగిల్ రో ఈ సింగిల్ రోకి మనం షిఫ్ట్ కీ ప్రెస్ చేస్తే ఉపయోగం లేదండి జస్ట్ యాడ్ అవుతాయి అంతే ఓకే మరి సింగిల్ రోకి సింగిల్ కాలమ్స్కి షిఫ్ట్కి అవసరం లేదు మరి షిఫ్ట్కి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఈ రెక్టాంగిల్ టూల్ మీద యూజ్ చేయొచ్చు రెక్టాంగిల్ టూల్ మీద షిఫ్ట్కి హోల్డ్ చేసి మీరు సెలెక్షన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్క్వేర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ఎలిపాటికల్ టూల్ వితౌట్ షిఫ్ట్తో ఎలిప్స్ వస్తుంది మరి సర్కిల్ కావాలంటే విత్ షిఫ్ట్తో డ్రా చేయాలి ఓకే ఫైన్ సో ఈ టూల్స్ ఓకేనా వీటిల్లో ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్ ఒక్కటే ఒకటి చెప్పి ఈ వీడియో రికార్డింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ సెషన్ని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫెదర్ ఉంది చూసారా ఈ ఫెదర్ అంటే బేసిక్గా మీకు ఒక సెలెక్షన్ని సాఫ్ట్ చేయడం సెలెక్షన్ని సెలెక్షన్కు ఉన్న బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ఉన్నాయి అంటే దానికి బార్డర్ ఇవ్వడం సెలెక్షన్ ఒక సైజు పెంచడం సైజును కాంట్రాస్ట్ చేయడం సెలెక్షన్ని స్మూత్ చేయడం సెలెక్షన్ని సాఫ్ట్ చేయడం ఈ స్మూత్కి ఈ సాఫ్ట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి ఈ అది ఒక్క విషయం చెప్పి నేను ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను బీ పేషెంట్ ఈ రెక్టాంగిల్ చూడండి ఇది రెక్టాంగిల్ దీన్ని ఇంకొక రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సారీ ఇదే రెక్టాంగిల్ని స్మూత్ చేస్తున్నాను సెలెక్షన్లో మాడిఫైలో స్మూత్ అనే ఆప్షన్ సే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ నేను స్మూత్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎలా వచ్చిందో సెలెక్షన్స్ ఏమైనా అంటే ఎడ్జెస్ ఏవో స్మూత్ అయినాయి ఓకే దీన్ని ఒకసారి రిమూవ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒక రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈసారి ఈ సెలెక్షన్ని నేను స్మూత్ చేయట్లేదు
ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి ఇది అది సేమ్ చూడండి ఇదేమో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకొక కొత్త డాక్యుమెంట్ సేమ్ తీసుకుంటున్నాను మీకు కంపేర్ చేయడానికి చూపిస్తున్నాను ఇది ఇంకొక రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను దీనికి కూడా సేమ్ ఇందాకట్లాగానే మోడిఫై స్మూత్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి దీనికి దీనికి సిమిలర్గా ఉంది మరి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఇది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఫోటో ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో డెస్క్టాప్లో ఈ ఫేస్ పోర్ట్రైట్స్లో ఈ పిక్చరు ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫైన్ ఇలాగే ఇంకొక ఫోటో కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో యూట్యూబ్లో ఈ డౌన్లోడ్స్ కాదు మై డేటాలో ఈ ఫ్యాషన్ పోర్ట్రైట్స్ వాల్ పేపర్స్ లెక్క వెళ్దాం ప్రాబల్లీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ప్రాబల్లీ ఇది తీసుకుంటున్నాను ఫైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు పిక్చర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ పిక్చర్ ఒకటి ఉంది ఈ పిక్చర్ నేను ఈ పార్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను డైరెక్ట్గా కాపీ చేస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్లో పేస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎలా వచ్చిందో సో ఈ ఈ బార్డర్స్ అంటే ఈ ఎడ్జెస్ అనేటి స్మూత్ లేవు ఒకసారి బ్యాక్ వస్తున్నాను కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టి మళ్ళీ ఈ డాక్యుమెంట్కి వస్తున్నాను ఇదే సెలెక్షన్ నేను స్మూత్ చేస్తున్నాను సెలెక్షన్ మోడిఫై స్మూత్ ఎంత ఒక ఫిఫ్టీ ఇద్దాము లేదంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఇద్దాం ఓకే కాపీ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ సి లేదంటే ఎడిట్లో కాపీ ఇక్కడికి రండి ఎడిట్లో పేస్ట్ అనండి చూడండి ఎడ్జెస్ రౌండెడ్ కార్నర్స్ అయినాయి ఓకే కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టండి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి దీన్ని స్మూత్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇందాక చేసింది సారీ స్మూత్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్ చేస్తున్నాను ఎంత ఇందాక ఇచ్చింది సెవెంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా సెవెంటీ ఫైవే ఇస్తున్నాను సేమ్ కాపీ ఇక్కడ పేస్ట్ చూడండి డిఫరెన్స్ అంటే బేసిక్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మీ సెలెక్షన్ ఎడ్జెస్ అనేది సాఫ్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇదండి ఈ సెలెక్షన్స్ గురించి మీకు మాట్లాడే ముందు అంటే సెలెక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీ మైండ్లో రెండే ఉండాలి సెలెక్షన్ని సాఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఒక మెథడు సెలెక్షన్ని స్మూత్ చేయాలి అంటే ఇంకొక మెథడు ఇక్కడ సాఫ్ట్ అనగానే ఫస్ట్ మీకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి సాఫ్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫెదర్ ఫెదర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే టూ మెథడ్స్ ద్వారా ఒకటి ఈ టూల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫెదర్ ఉంది ఇంకొకటేమో ఇక్కడ కూడా ఫెదర్ ఉంది ఓకే ఈ సెలెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఫెదర్ ఉంది ఓకే ఈ రెండు ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తే మనకి వండర్ఫుల్ బెటర్ రిజల్ట్ వస్తాయి అనే దాని గురించి మనం డెఫినెట్గా ఈ నెక్స్ట్ లెసన్లో చూద్దాం ఓకేనా ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విద్యా స్టేట్ యూన్